咱们走。单警官，你们有没有调查过洪斌呢？洪斌，啊，您觉得失踪的事情跟他有关系？这洪斌，也就是小西喜欢，我们不好说什么。其实我和他妈妈，都觉得他们俩不合适。这洪斌，不会照顾人，还总是冷冰冰的。这次和小西联系不上了，也不第一时间通知我们，还还瞒着。我没敢往他家打电话，为什么？我跟他父母关系一般。而且小西最后是跟他在一块儿，他肯定知道什么。我赶紧回局里，抓紧调查。还没走啊？哦，张杰他们的案子刚刚结。张队，张队，啊，加班啊？对啊，我在等尸检报告呢。夏法医，怎么样了？受害者身体非常健康，冠状动脉没有硬化，而且心房没有血栓，心脏内膜没有增厚和变形。解剖之后，心脏取出切片。发现他的心肌纤维有断裂，而且大脑枕叶、颞叶有永久性的损害，所以并不是简单的猝死，是触电而死。触电？嗯，他身上没有外伤，但是在他的脚上我们发现了斑点，切下这块斑迹进行染色，发现这是典型的电流斑。鉴定科对于浴室的花洒进行了理化鉴定，发现有微量痕迹，不锈钢里的铜只有电流通过才可能形成。所以可以确定一点，有人对浴室里的花洒动了手脚。哦，谢了，夏法医。不客气。张队，你有能确定的嫌疑人了？那当然，在夏法医尸检的时候，我们也没闲着呀。我早就对嫌疑人产生了怀疑，现在有了尸检报告，那证据就有了呀。夏法医，谢了，辛苦了，你也得注意休息。你也辛苦了。哦，对了，张队，你那边什么情况了？有头绪了吗？还没有，哎呦，很辛苦啊！什么意思啊，张队？你这个感觉像是你们要结案了。对啊，我们现在已经结案了，多亏了有夏法医，我们可以休年假了。哎呀，不过你这儿还得继续。那这样，你看啊，我办公室，泡面、火腿肠，各种口味一应俱全，你随便拿，千万别跟我客气啊！夏法医，谢了，我就先走了。辛苦了，哎，应该的。他什么意思啊？你多心了。头。怎么了？洪斌的室友来了，就是那对合租男女。对，就是那个叫林武的男的，他说有些事想跟你谈谈。好，走，咱们过去。好。警官，哎，快坐。警官，坐。你们今天过来是有什么事儿吗？警官，我们有些事情想要反映。好，你说。我觉得小西的失踪，跟洪斌有很大的关系。为什么？二十三号晚上，曹金熙和洪斌吵架，把东西都摔碎了。我们在旁边听得一清二楚，叮铃咣啷的，屋里满地的碎片。小西说要搬走，这才过了多久，他就失踪了。我觉得这事儿跟洪斌有关系。为什么？
。洪斌当时说他要走，就弄死他，大不了同归于尽。是不是啊，小五？你倒是说句话呀！我，那你们上一次为什么没有说呢？我，我们住在同一个屋里，并不想把关系搞得太僵。再说了，我跟洪斌是哥们儿，我也不想。不想出卖他，那为什么今天又过来了？上次你们走了之后，我仔细想了一想，虽然我跟洪斌是哥们儿，但是现在小西失踪了，这是人命关天的事儿，可能我提供的一点线索会对你们救人有帮助。我们俩也都是守法公民，所以觉得还是该来一趟。哦，警官，我的意思并不是洪斌一定会对小西做什么，我只是想让你们知道事情的真相。谢谢你们两位今天过来提供的这些信息，谢谢。嗯。久等了，红斌。啊，曹京熙是你女朋友吧？对。你们两个感情怎么样啊？挺好的。我听人说。你们两个最近一直在闹矛盾，是吗？是小西他父母告诉你的吧？小西跟我在一起，在他父母那边一直都有压力，他爸妈看不上我，嫌我穷，一直不同意他跟我交往。他夹在我跟他父母之间受夹板气吗？经常会有情绪。最近崩溃的次数比较频繁，所以我们就决定先分开，都彼此冷静一下。你们两个是分手了？没有分手，就是，我也说不上我们现在到底是个什么情况。曹俊熙在哪儿？我不知道。你们怀疑小西的失踪和我有关系？跟你有关吗？怎么可能？我真不知道他在哪儿，也不知道他现在。是不是跟别人在一起？如果知道会这样，那天晚上我怎么都不会让他出去的。我不想分手，真的不想。可是现在我宁愿他跟别人在一起，不要就这样消失了。哪怕以后我再也不去找他，只要他能平安的回家。头儿，曹金熙手机信号消失在西莲湖，那里距离夜店有五十多公里。我知道了。那边怎么样？没有发现，大家注意安全啊！好，你那边有发现吗？还没有。你那边怎么样？还没有发现。那边是这个位置，还有这儿，那边也标出来。还有那边，对我都标出来。对，在这仔细点，别漏了啊！是。队长，找到了，捞上来。是。马上通知下一个。好。西莲湖四周我们都已经找过了，死者的头部，我们现在还没有找到。你这有什么发现
，死者的颈部有多处锐器伤，其中第二、第三颈椎间软骨处离断，但是第二、第三颈椎骨直处却没有砍痕，所以凶器并不是大型的菜刀，而应该是匕首之类的。死者的右臂有四处比较浅的锐器伤，他的左手的中指、食指还有小指的背部都有不同程度的锐器伤，其中他的背部左右两侧都有比较浅的，大概八厘米左右的挫伤，应该是同一把凶器造成的。耻骨联合面的沟与脊仍很明显，但是脊并不尖锐，所以死者的年龄应该是在二十二岁。二十二岁，跟曹金熙的情况一样。是，不单如此。这个死者的身高是在一米六五，身形几乎跟我们要找的曹金熙是一样的。那现在死亡时间呢？五天之内，也包含曹金熙失踪那天。嗯、你仔细看看，这个裤子和这双鞋，是你女朋友的吗？这。这我也分不清啊！你女朋友的裤子，你见没见过？你自己不知道？我，她有好多条这样的牛仔裤，我也记不住这条是不是她的。这鞋，我感觉她的鞋都长得差不多一样，我分不清啊。你们是不是找到我女儿了？嗯，尸检还没有结束，现在不知道。为了进一步确认，还需要您二位配合我们的工作。配合，我们一定配合。您说，需要我们做什么？嗯，提供您二位的 DNA， 是是我的，还是他的，都需要。嗯、尚警官，小徐的父母是不是在那边？对。我想过去跟他爸妈道个歉，我真的对不起他们。我知道他们怪我，如果那天晚上我去接小溪，可能就不会发生这样的事儿。我也没想到，我希望他们骂我，我或许一切已经来不及了，但我希望他们能接受我真诚的道歉。我真的非常，非常抱歉。凯哥，嗯，你说洪斌说的到底是不是实话呀？洪斌跟曹京熙有矛盾，跟他的父母不和。虽然他有可疑之处，但是我们也没有找到他杀人的证据啊。我听你们这么说，我觉得他还挺真诚的，能感觉到他有后悔的成分，但并不是出于犯罪啊，而是来自他当天晚上就这么让女朋友离开的内疚。头儿。你觉得死者是不是曹景熙啊？现在只能等 DNA 的报告出来才知道。直觉，咱就从直觉出发。你觉着死者到底是不是曹景熙啊？目前从尸体的年纪、体貌特征，和他几乎是一样的，而且死亡的时间也基本吻合。现在不管是谁，都不是好的结果。DNA 结果到底怎么样了？现在结果还没出来。还得再等一等DNA 的检验报告出来了，死者不是曹景熙。有女儿呢，啊
吴倩，嗯，把死者相关的资料找出来，我看一下。哦，好。快点儿。哦。快一点儿。哦，马上。好了，头，找到三个报案信息，家属描述的失踪者情况跟尸体的特征基本一致，呃，身份还没有确定，我在跟进呢。好，一定要加快、嗯、啊！我去核实一下这些人的身份。好。哎，尚队。哎呦，你们真是太不容易了！我真应该让我的组员们好好过来跟你们学习一下。这不知道的还以为你们在这儿熬夜打游戏呢。哎，哎，张队，你哪只眼睛看到我的组员在这儿打游戏了？不是，你就跟我实话实说吧，是不是忙不过来了？没有，你让不让我跟你帮忙吧？不让。局长说了，你们组这个无头案，现在交给我们来接手。你们组不都已经破了案子，准备要休假了吗？原本就这么打算的，所以说赶紧结案。到那个时候，你得请我们全组吃饭。哎，行行行行行，饭的事你们组全包了。行。哎，不对，哎，这活我们干了，饭还我们包啊？哎，饭得你们请，听见没有？什么我们请？哎，少爷，少爷，你把卡给我拿来。我找到曹静熙了。这个是二十六号凌晨两点多夜店电梯里的监控。你们看这个女孩，现在可以确定的是，这个女孩身上穿的黑色裙子，还有她背的包，跟留言朋友圈里面她失踪前穿的一模一样。但是现在有一个问题，她去的时候并没有穿这件外套。你看她的状态一点都不紧张，不太像是被人胁迫的样子。有人跟她一起离开吗？没有，胡倩。这是他下电梯之后一层的监控，他是一个人离开的。胡倩，哎，查一下他当时的通话记录，看看他在跟谁通话。好。还有林飞东，你看到他刚刚出去的样子了吗？把一层所有的监控都查一遍。好，看看他有没有跟别的人在一起。好，把刚刚那个视频再倒过去给我看一下。嗯。死者的身份已经确认了，姓名吴艳红，二十二岁，家住本市西区，在月堂药材店打工。他的资料我已经查过了，发现他和多名男性有不正当的关系。受害者被砍头，这说明行凶者对于受害者有极强的恨意。那这起案件的性质很有可能是情杀，凶手能够完成杀人割颈，说明他的体能很好。所以，我们要从他周边的男性开始入手。我倒觉得也应该查一下他身边的女性。你看，这是报告，在死者的血液里，我们查出了富马酸酮替酚的成分，还有艾斯唑仑的成分。在胃液里，我们也找到了相同的成分。那你的意思是？
这些药物使得受害者没有办法反抗，所以在受害者身上的抵御伤痕比较少。凶手需要用药物才能控制住被害人进行行凶的话，这种行为多半是女性犯罪。哎呀，夏法医，好，我马上派人去查。嗯，谢了。不客气。尚杰，哎，你怎么来了？看你们晚上加班，我也帮不上忙，请你吃宵夜啊，这样晚上我也睡得踏实一点。好、哦，谢谢。哎，正好你来了，给你看个视频。啊。从头再放一下。你看，他在跟谁说话？就这个男的，红斌的室友，林武。来吧，说说吧，说什么呀？事情的真相啊！这件衣服认识吧？是你的吗？为什么会在曹京熙的身上？我，你什么你啊？撬了别人女朋友，还去举报人家？两面三刀够可以的你。不是警察，你听我解释。我听着呢，说。这话要从三个月前说起。哎，别。你就告诉我，二十五号当天发生了什么事情？那天我的确是去约会的，不过，不是跟小西，是刘岩。那你当天为什么不说实话？那天你们来问我的时候，女朋友在身边呢。那你那天为什么特意过来跟我们说，曹京熙和洪斌分手吵架呀、啊？这是真话。这段时间他们两个一直在吵架。那天晚上，曹京熙跟我说，说他想分手。那天晚上几点离开的？三点半吧。之后去哪儿了？之后去了刘岩家，这个他可以给我作证。那也就是说，当天你根本不在家，你也没有办法证明曹京熙的男朋友洪斌当天也在家，是不是？是。不过我第二天早上回家的时候，他确实在家里睡觉。曹京熙在两点十五分左右用了打车软件。他们几个人上的车？没有人上车，司机取消了订单。网约车的王师傅说他在规定时间两点四十分到达了上车地点，等了十分钟，由于对方电话关机，联系不上，所以取消了订单。打车软件的定位显示并不是在夜店的门口，而是在离夜店要步行十分钟的地方。那他为什么没有一出门就打车呢？我准备。再去这个乐宴看一看，我跟你一起去。好。吴艳红的案子已经基本清楚了，嫌疑人是一个叫付晶的女性，和吴艳红是同事，而且张杰在嫌疑人家找到了凶器，和我之前模拟的凶器几乎是相同的，在他家的垃圾桶里还发现了分尸用的手套和塑料袋。那死者的头部找到了吗？目前还没有，张杰正在审问。怎么了？我有点焦虑。做警察这么多年，一碰到这种失踪案子，我就开始焦虑。其实什么都不怕，就怕到最后找不到这个失踪者。如果找不到失踪者，就会在受害者家属心里面留下一个很深的伤口，而且这个伤口是永远无法弥补的。人们都以为法医在面对尸体的时候一点感觉都没有了，但我每次都会紧张，我害怕错过点什么，或者落下什么。可正是因为这一点，才证明我们还是正常人。之前刚从警校毕业的时候。
，没有这种感觉。现在做了警察，越来越感性了。不是因为感性了，而是以前对于生命的敬畏和体会，没有现在这么深。他应该是在这儿打电话叫的车，然后离开的。找一个离这最近的店，便利店吧。去便利店干什么？去了你就知道了。好，欢迎光临，请问需要什么？随便看看。你好，你好，我们是市局刑警队的，我们想看一下你们店里所有的监控录像。你看，当时店里就他一个客人，他在结账的时候也很放松，并没有被胁迫或者被跟踪的迹象。有可能是在夜店玩累了，进来买点吃的喝的再回家。你很了解啊？你没年轻过啊？谢谢啊！啊，不客气。看监控的方向，他应该是从这个方向走的。